Hello everyone. Next day, we will be drama in theatre. The man who turned into a sick and board play the question and answers. We will be able examine the date published. We will be able to the notes. We will be able to the notes. We will be able to the notes. We will be able to the fifth semester. We will be able to the fifth semester. We will be a preceding drama in theatre, the Ella Summerium, other paragraph questions, essay questions, sentence questions, of number, class I to explain the notes at a commite uploaded the tender. Other the link description lender to. Here two mark questions, paragraph questions, essay questions, Nalla Pola Padicha and the corporal at the mark I to pass on but to top. Pin and Kuru tension or decanda upon the playlist. If you have any doubts, comment on this channel. Subscribe to this channel. Use the fly friends. Let's ask you a question and answer. First question. What is the setting of the man who turned into a stick by a Kobe Abbey? So, the play. The man who turns into a stick in the play. The setting is the setting. This is the moon. 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 This we answer A throat fire with her the terminal department store. But uh, terminal department store and our passage, our street, our plane set. Crowd are passing back and front. That is the crowd. People are going to go to A young man and woman both are happiest sit on the sidewalk. A poor young man, a hippie boy, hippie girl, a lamb, our aru, sidely idikin and diarno. Idana setting a ta. Aru, terminal department store, marker the important anna, pin out a crowd, angatungutum, people angatun, passes the gondrikin and darno. A young man and woman no barnale, hippie boy, hippie girl, ta. In four mark and under so the kinna singing, elaborate a ta. Young man and young girl, no, sorry, young woman, no, varna, hippie boy and hippie girl. If it's a hippie and the one to the chicken, the new generation, and a top. Hippie and the one to the chicken, the arena, new generation people, and a the four mark and anna, so the can angle, and only elaborate there than a top. New generation, either, the root they chicken, other, paria culture, so all in paria, the nulia, the lexi bodam ilia, the sanjarikina, alkarena, or the hippies and the one to the chicken. Just to say that, you four mark in a show, this is an add to this. Okay? This is the answer right to the terminal department. People passing, and crowd passing back and forth. Two of them are the hippies. Hippie boy, hippie girl. Hippie is a new generation. It's a new generation. That's what they mean. That's what they mean. Itriana on Namata question show the chicken mark and search the Ingi second question. Why was the hippie boy startled when he saw the stick falling? Adaida Namadiru stick vadi mold and the Ithiki and a poor nitti Leandamutu. Adan the Gondana Adana question at the Verena. The hippie boy was startled when he saw the stick falling because he felt just two feet away from he and his friend. Friend Ara. We have a hippie girl. That's why we have a hippie boy and hippie girl. We have a roof in the middle. 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 We have a the answer is one of the The hippie boy was startled when he saw the stick falling because it felt just two feet away from where he and his friend were sitting. It was a four feet long stick. If it fall on them, they would get badly injured or even killed. Our helper even killed. Even killed. This is the second question. This is the first 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 
അതായത് ആ ഒരു മാൻ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ എന്താ ചൊല്ലിയത് ഇൻ ദ ടു ലൈറ്റ് എ വൈഡ് ക്രൂസൽ മൂൺ എ ഫ്രൂട്ട് നൈഫ് പീലിംഗ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണ് മീനിങ് അതായത് അസ്തമയ ശോഭയിൽ ചന്ദ്രകല പഴം മുറിക്കുന്ന ഒരു കത്തി വിധിയുടെ തൊലി കളയുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ഇത് ജസ്റ്റ് മലയാളത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അസ്തമയ ശോഭയിൽ ചന്ദ്രകല പഴം മുറിക്കുന്ന ഒരു കത്തി വിധിയുടെ തൊലി കളയുന്നു ഇൻ ദ ടു ലൈറ്റ് ഓഫ് വൈഡ് ക്രസൽ മൂൺ ഫ്രൂട്ട് നൈഫ് പീലിംഗ് ദ സ്കിൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു മാൻ ചൊല്ലിയത് ഇത് ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഇതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് വുമൺ എന്താണ് ചൊല്ലിയത് ടുഡേ വൺസ് അഗെയിൻ എ മാൻ ഹാഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദിസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് ടുഡേ വൺസ് അഗെയിൻ എ മാൻ ഹാഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഹിസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ സ്റ്റിക്ക് ഇതാണ് ഒരു വുമൺ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഇതിന്റെ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതായത് എന്താ ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ രൂപം മാറിയിട്ട് വടിയുടെ രൂപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദ ഹിപ്പി ഗേൾ ഡു വെൻ ദ ഹിപ്പി ബോയ് പിക്സ് അപ് ദ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ബിഗേൺ ടു ടാപ്പ് ഔട്ട് ദ റിതം അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പി ബോയ് ആ ഒരു വടി കിട്ടിയോണ്ട് എന്താ ചെയ്ത ജസ്റ്റ് വടിയോണ്ട് കുട്ടി അല്ലെ ഒരു റിതത്തില് കുട്ടി താളം പിടിച്ചു അല്ലേ അത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഗേളിന് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവള് ചോദിച്ചത് എന്ന് വെൻ ദ ഹിപ്പി ബോയ് പിക്ക് അപ്പ് ദ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ബിഗേൺ ടു ടാപ്പ് ഔട്ട് ദ റിതം ദ ഹിപ്പി ഗേൾ ലുക്സ് അറ്റ് ദ സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് ടച്ചസ് ഇറ്റ് ഷി ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വെൻ സംതിങ് ഹിറ്റ്സ് യു ഓർ വെൻ ദ വിറ്റ്നെസ് അതായത് ഇവൻ വടിയോണ്ട് കൊട്ടിയപ്പോ ഇവൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് എന്താണ് വെൻ സംതിങ് ഹിറ്റ്സ് യു ഓർ വെൻ ഇറ്റ് മിസ്സസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു റിതം ഏത് താളത്തിലാണ് അവൻ കുട്ടിയത് ഏത് താളത്തിലാണ് അവൻ വടികൊണ്ട് കുട്ടിയതെന്ന് കൂടി അവൾക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഷി ആസ്ക് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഇൻ വാട്ട് റിതം ഹി വാസ് ടാപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അവൾ ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഹിപ്പി ഗേൾ ആൻഡ് ബോയ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫോളിംഗ് ഓഫ് ദ സിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വടി ഈ ഒരു വടി മോളുന്നു റൂഫിന്റെ വരുന്ന താഴത്തേക്ക് വീണില്ലേ അപ്പൊ അവരെന്താണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ദ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ സിക്ക് വാസ് ത്രോൺ ബൈ ദ ബോയ് അത് അതായത് എന്താ ആ ഒരു റൂഫിന്റെ മീത് ഒരു ആൺകുട്ടി നിന്നിറന്നില്ലേ അവൻ ആ വടിയെടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം അവരുടെ മേത്ത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എറിഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഹിപ്പി ബോയും ഹിപ്പി ഗേളും വിചാരിച്ചത് ദ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ സിക്ക് വാസ് ത്രോൺ ബൈ ദ ബോയ് ഹു വാസ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ഓൺ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറിന്റെ റൂഫിന്റെ മേതിയാണ് ഒരു കുട്ടി നിന്നിരുന്നത് അവൻ വടി വീണു അവനാണ് ഈ ഒരു വടി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് and also he was leaning dangerously over the edge adayid avan bayangara dangerous aayittu avu edge il ingane moolnu thaayittike ettichu okkittaan chaari ninnirunnathu he was leaning leaning nu parna chaari nikka he was leaning dangerously over the edge over the edge he looked to be in the grade school appo avana kaanumbo or grade school il padikkunna or student aayittaanu student aayittaanu thoniyirunnathu the hippy boy says that he has just hate that type of boy adathu angatha kutikale ane aalkare okku avane bayangara deshyam ayirunnu nanu avan paranjirunnathu to next aaram thosten how did the audience realize that the stick was father of the boy appo enganeyana audience avaru vadi avaru kutida avaru child inde father aanannu tirichaarnadu enganeyana the stick was the father of the boy because the stick says as itself that the boy was no trying to hurt anybody but he was calling him because the boy saw him falling appo iru kutti tande achan moolunu veenittu oru vadiyayi roopa maareyidu aa kutti kandirunnu ille appo aa kutti tande achane kurichu ingane anneshikkana adine kurichana iru vadi soy ingane paranju kondirikkana appo adu adu manasilaakittana audience arnjathu endu aa oru kuttiyada father aanu iru vadi ennu aa oru father marichappo thana vadiyayi maari roopa maaraanu cheyidathu alle adanu idile parayne to ഇതാണ് ആറാമത്തെ എന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഡിഡ് ദ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ ആൻഡ് വുമൺ ഫ്രം ഹെൽ അശ്വർ ദ ഹിപ്പീസ് അപ്പൊ എന്ത് 
it was not just a stick they had just sold themselves അതായത് ഇവർ വിചാരിച്ചു ഇവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതികളാണ് ഹിപ്പി ബോയും ഹിപ്പികളും ഹിപ്പി ബോയും ഹിപ്പികളും എന്ത് വിചാരിച്ച അവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഡോളർ മേടിച്ചു അല്ലേ അത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ വിറ്റത് വെറും ഒരു വടിയല്ല അവരെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ കാരണം അവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അല്ലെ എല്ലാരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും എന്നിട്ട് വടിയായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെൻ ഫ്രം ഹെല്ല് പറയുന്ന വിവര വല്ല റബ്ബർ ബുള്ളറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാന ചാൻസ് വടിയാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിച്ച് ഏതെങ്കിലും രൂപമാവും അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേയുടെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് വിറ്റത് ഇവരെ തന്നെയാണ് അതാണ് സെവൻത്തിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ഡസ് ഹിപ്പി ബോയ് ട്രസ് ദ മാൻ ആൻഡ് ദ വുമൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിപ്പി ബോയ് ആ ഒരു മാനെ വുമണിനെ വിശ്വസിച്ചത് ദ അഷുവേർഡ് ദ ഹിപ്പീസ് ദാറ്റ് ദ മൈറ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് സ്ട്രക്ക് എ ക്ലവർ ബാഗെയിൻ സോറി ക്ലവർ ബാർഗെയിൻ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു വടി അഞ്ച് ഡോളറിനെ വിറ്റു അല്ലെ ആ ഒരു ഹിപ്പി ബോയ് ഹിപ്പി ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വടി മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിനും വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലിനും സോറി ആ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലിനും വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലിനെ ആവശ്യമുള്ള വടിയാണ് തന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഹിപ്പി ബോയ്ക്കും ഗോളിനും ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയി അല്ലെ അഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെത്തി അല്ലെ എന്നിട്ട് അവര് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു ബാർഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിലപേശ അവര് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വടി അഞ്ച് ഡോളർ ഫൈവ് ഡോളറിനെ വിറ്റു അല്ലെ പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവര് വടി വിറ്റിട്ട് അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് അവർ സ്വയം വിചാരിച്ച പക്ഷെ അവര് അവരെ തന്നെയാണ് വിറ്റത് കാരണം എന്താ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വടിയാവും അല്ലെ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ അഷുവർ ദ ഹാപ്പി പീസ് ദാറ്റ് ദ മൈറ്റ് ഇമാജിൻ ദ ഹാഡ് സ്ട്രക്ക് എ ക്ലവർ ബാർഗെയിൻ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഫോർ ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഡേസ് ദ will be find out that oru divasarku manasilavum end it was not just a stick they sold themselves avare endanu avare thaneyana vittadu nu avarku manasilavum idana ee oru eramatha ende answer aayittu varunne ini ettamatha question nokka why does the hippy boy trust the man and the woman endu kondana hippy boy aru man ne woman ne vishwasichathu enda the hippy boy trusts the man and woman because he thinks that the man and woman need the stick some investigation and avaru vadi or investigation aanu vendathu ennu avarku manasilai they said that the stick was important evidence avaru evidence vanu endha evidence vanu thelivu oru vendapetta thelivu aanu avarku manasilai adana ettamatha ende answer aayittu varunne ini ombadamatha question nokka what was the answer of hippy boy about aim നമ്മുടെ ഹിപ്പി നമ്മളെ മാൻ ഫ്രം ഹെല്ലും വുമൺ ഫ്രം ഹെല്ലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എയിമില്ല എയിം എന്ന് പറഞ്ഞ എയിമിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് ബോയ് പറഞ്ഞത് ദ ബോയ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എയിം പിന്നെ ഗേൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ എയിംസ് ആർ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഗേൾ പറഞ്ഞത് ഹിപ്പി ഗേൾ പറഞ്ഞത് ഹിപ്പി ബോയ് എന്താ പറഞ്ഞ എയിംസിൽ ഒന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഗേൾ എന്താ പറഞ്ഞ എയിംസ് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ ഹിപ്പി ബോയ് റിഫ്യൂസ് ദ ഓഫർ ഓഫ് ദ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ നമ്മുടെ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ ദ ഹിപ്പി ബോയ് റിഫ്യൂസ് ദ ഓഫർ ഓഫ് ദ മാൻ ഫ്രം ഹെൽ ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ഹി ഹാൻഡ് ഹി സ്റ്റിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് അതർ കാരണം എന്താ ആ ബോയ്ക്ക് തോന്നി ഈ വടിയും ഞാനും ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ബന്ധമുള്ള കാരണം എനിക്ക് ഒരു വടി തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹിപ്പി ബോയ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആദ്യം ആദ്യം ഈ ഒരു ബോയ്ക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു അല്ലെ ഇത്ര രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വടി എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബോയ് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്തോ ഈ ഒരു വടിയായിട്ട് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ തോ
പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെ